வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் தோழி நாம இன்னைக்கு குரோச்சட்ல த்ரீ மந்த் பேபிக்கான ஒரு சூப்பரான பேபி ஃப்ராக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பேபி ஃப்ராக் வந்துட்டு ரெண்டு கலர் நூல் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் பிங்க் கலர் யான் எடுத்திருக்கேன் ஹூக் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எம்எம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஹூக் சைஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிற நூலை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு மாறும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து வச்சு பண்ண போகிறேன் ஸோ மேலே உள்ள அந்த டாப் போர்ஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக வேணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட நூல் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே நூலில் கூட போட்டு செய்யலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு இப்போ மூணு செயின் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹாஃப் டபுள் குரோஷியாக வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹூக்கில் நூலை சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஹூக்கை உள்ளே விட்டு நூலை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லூப்பில் மூணு நூல் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நூல் வழியாக மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஹூக்கை வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு இந்த செயினில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மூணு லூப் இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் நம்ம ஹூக்கை உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்து நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த செயின் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்குள்ளே ஹூக்கை உள்ளே விட்டு நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நமக்கு லூப்பில் மூணு நூல் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நூல் வழியாக மட்டும் நம்ம ஹூக்கை வெளியில் எடுக்கிறோம் மீதி நமக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு நூல் இருக்கும் அந்த லூப்பில் ஸோ அதை ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் நம்ம வெளியில் எடுத்துருதோம் இப்போ ரெண்டாவது ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் தான் நீங்கள் அடுத்தது ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட அந்த ஆஃப் டபுள் குரோஷேல வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ராக் வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ் பேபிக்கானது ஸோ அதுக்கு நம்ம பேசிக்ஸ் செயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போடணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேசிக் செயின் போடணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸே இதே நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு வாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேசிக் செயின் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படியே இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷி செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போட போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு பேஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோ போட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் இதை வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ண கூடாது ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த செயின் ஸோ அந்த ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற செயினில் வந்துட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆறு செயினில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இதே பேட்டர்னில் நீங்கள் எப்படி சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் பேபிக்கு வந்துட்டு ஃப்ராக் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெட் ஃபார்ட் டாட் காமோட ஃப்ரீ பேட்டன் உங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி அடுத்தடுத்த சைஸ்க்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆறு செயினில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் 
அதுக்கு அடுத்தது ஏழாவது செயினில் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷியை வந்து போடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு அது ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் அதை வந்துட்டு கவுண்டில் சேர்க்கக்கூடாது அது போக ஆறு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது ஏழாவது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரே செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போட போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒன்று போட்டாச்சு சேம் ஸ்டிச்சில் நம்ம இன்னொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ இதே தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஆறு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை அதுக்கு அடுத்தது ஏழாவது செயினில் இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு செயினில் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ரெண்டு செயின் வந்துட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு செயினில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது இருக்கிற இந்த லாஸ்ட்டு செயின் ஸோ இதில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோவில் உங்களுக்கு வந்துட்டு மொத்தமாக இருக்கிற செயின்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இரு உள்ள அந்த ஆஃப் டபுள் குரோஷை செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டிருப்போம் அதை விட்டுட்டு மூணாவதாக இருக்கிற செயினில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போ மூணாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்துட்டு செயினாக கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் ஒரு செயினில் போட்டாச்சு இன்னும் பேலன்ஸில் ரெண்டு செயின் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் இப்போ மூணு செயினில் நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கோம் நாலாவது செயினில் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இந்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபிஃப்டி செயின்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு நாலு செயின் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் லாஸ்ட்டு செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஐம்பது செயின் வந்துட்டு வந்திருக்கணும் ஸோ இதான் லாஸ்ட் ரோ இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டு அந்த செயினோட ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ பேசிக் செயின்ஸ் வந்து போடுறது எப்படிங்கிற வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அகெயின் நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்ட இந்த ரெண்டு செயினை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக நாலு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் இப்போ ரெண்டு செயினில் போட்டிருக்கோம் இது மூணு இது நாலு ஸோ நாலு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ அடுத்த செயினில் நம்ம வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் ஸோ ஒரே செயின் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை ஸோ நாலு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போடுறோம் அஞ்சாவது செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போடுறோம் ஸோ இதே தான் நம்ம கண்டினியூவாக போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக இதே மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க லாஸ்ட் எண்டில் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நாலு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடணும்
ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு அறுபது செயின் வந்துட்டு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா அந்த ஆஃப் டபுள் குரோசே செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அகெயின் நம்ம ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அஞ்சு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஆறாவது செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அஞ்சு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆறாவது செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ சேம் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம இதே தான் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வரப்போகிறோம் அஞ்சு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஆறாவது செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எண்டில் வந்தாச்சு ஸோ லாஸ்ட்டு செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஹாஃப் டபுள் குரோஷே செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு எழுவது செயின் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ராகோட டாப் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு செயின் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்த செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட போகிறோம் ஸோ சேம் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்து இருக்கிற எட்டு செயின்லையும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் அடுத்தது இருக்கிற எட்டு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டிருக்கிறோம் அடுத்து நம்ம வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ கவுண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அடுத்து இருக்கிற செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒம்பது செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் பத்தாவது செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒம்பது செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்தது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்தாவது செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டோம் அதுக்கப்புறமா எட்டு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஒம்பதாவது செயினில் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் பட் அடுத்தது போடும்போது பத்தாவது செயினில் நம்ம வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கவுண்ட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க செயினை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இதே தான் நம்ம கண்டினியூவாக லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஒம்பது செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்தது பத்தாவது செயினில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் எழுபத்தி எட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செவன்த் ரோ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம டாப்புக்கு 
இப்போ அந்த ஃப்ராகோட மேல் போர்ஷன் வந்துட்டு பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் வந்துட்டு நம்ம இனிமேல் ஆம் போல் வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும் இப்போ செவன்த் ரோ ஸ்டார்டிங்கில் போடுற மாதிரி ரெண்டு செயின் வந்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பதினேழு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினேழு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த பதினேழு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டுட்டு வரணும் செயின் ஃபுல்லா போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பதினேழு செயின்லையும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரூஷே வந்து போட்டிருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆம் கோல் வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு பதினேழு செயினை வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணணும் ஸோ பார்த்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இருக்கிற பதினேழு செயின் சரியா பதினேழு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பதினெட்டாவது செயினில் வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டாக பதினேழு செயினில் ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோமா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் லாஸ்ட்டில் கரெக்டாக வரும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு ஸோ அடுத்தது பதினேழு பதினேழு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பதினெட்டாவது செயினில் நம்ம ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ நான் கரெக்டாக பதினெட்டாவது செயினில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு போடுங்க ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆம் கோல் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு ஆம் கோலும் ரெடி பண்ணணும் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போட்டிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது இருபத்தி ஒரு செயின்லையும் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் மொத்தம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒன்று போட்டுட்டோம் அது போக மீதி இருபத்தி ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து நம்ம போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருக்கும் இதையும் சேர்த்து நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்தது அடுத்த ஆம் போல் வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டில் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி பதினேழு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பதினெட்டாவது செயினில் ஆஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த பதினெட்டாவது செயினில் ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ நமக்கு செகண்ட் ஹாம் ஹோலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி அடுத்து இருக்கிற செயினில் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் கரெக்டாக நாலு செயின் பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு செயின்லையுமே ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டால் ஆஃப் டபுள் குரோஷே செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாற்பத்தி நாலு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்திருக்கும் அது போக பதினேழு செயின் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு செயின் வந்திருக்கோம் ஸோ நாற்பத்தி நாலு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அது போக ரெண்டு செயின் ஸோ இப்போ நம்ம ஆம் ஹோல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ராகோட மேலே உள்ள அந்த டாப் வந்துட்டு சூப்பராக கிடச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது நம்ம ரவுண்ட் எயிட் வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரவுண்ட் எயிட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ எல்லா செயின்லையுமே ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ நம்ம அந்த பதினேழு செயின் போட்டுட்டு 
ஒரு செயின் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆம்போல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆஃப் டப் குருச்சே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு செயினையும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக அதுலேயும் நம்ம வந்து போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வந்தாச்சு ஸோ இந்த லாஸ்ட் செயின்லையும் ஒரு டபுள் குரோஷே டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டில் நமக்கு நாற்பத்தி ஆறு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எயிட் ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம் ஹோலில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் போடும்போது அந்த ஒரு செயினில் போடணும் இல்லையா அதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் அந்த ஆம் ஹோலில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம நைன்த் ரோ வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ செயினில் வந்துட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்தது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது இருபத்தி மூணாவது செயினில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வரலாம் இருபத்தி ரெண்டு செயினில் ஒவ்வொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருபத்தி மூணாவது செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இந்த ரவுண்டோட நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது ஸ்கர்ட் டைப் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் டூ ஒன்று வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க